So hi friends, welcome back to Genius Online Learning. So we are going to the Standard 9 Geography, Lesson 4 by the Hands of Nature. Part 6 video is the lesson the last part. This is the lesson in the last part. This is the lesson in the class. We have a new lesson aya, Lesson 5, Ocean and the Man. Uh, this textbook is part 2 and part 2 is the part 2. That's why we have a new part. We have a new part. We have a new video. We have a new video. As usual, we have a new video. So, take page number 62. Observe the diagram figure 4.28 and identify the various portions of the valley in which the moraines are formed. We have a topic in the class. We have a topic in the moraines. We have a figure 4.28. We have a lateral and moraines, middle moraines, and moraines. We have a lot of moraines. We have a lot of dividing sectors. This is the first question. So, we have a question. So, we have a third point. Along the sides of the valley. The valley is the sides of the valley. It is the sides of the valley. The moraines are the sides of the valley. So, we have a question. Along the sides of the valley. Along the sides of the valley. Glacier. Glacier in the sides of the moraines. Pinyo. Top of and inside an existing glacier. That is either glacier in the Mogolo. Alangil illa. Existing in the glacier in the Ullilo. Pinyo. End of a glacier. Or glacier in the Avasan at the Al. Another. Pinyo. 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 Next, we have a box. Complete the given worksheet in the light of the information gathered from this chapter. In this chapter, we have a basic picture. We have a picture. We have a picture. We have a picture. We have a landform. We have a landform. We have a geomorphic agent. The process of formation is erosional and deposition. Then we will fill in the fill. So, what do you think about it? Let's cut it and cut it and cut it. Let's cut it and cut it and cut it and cut it. Let's cut it and cut it and cut it. Complete the given worksheet in the light of the information gathered from this chapter. The first picture. What is the first picture? The name of the landform is the sea cliffs. Geomorphic agent, wave. Process of formation erosional. That is erosional process. That is mushroom rocks and agent wind process erosional. It is stacks sea waves erosional. Circus glaciers erosional. Beaches we will be able to do the beach, sand, gravel and other sediments. We will be able to do the exit. That is depositional. Bar chance, wind, depositional. So, now we will be able to do the first column. The landforms you have familiarized are those created by Erosional or depositional work by external forces. External forces uh, external forces are the jolly worry. Erosional, depositional work worry. In dire landforms, there are a number of other landforms as well on the earth's surface. This is the most landforms are the most important. The elevated regions are leveled down by erosion and low lying are filled by deposition. In a Namkariam, a Uyrna Pradeshangal, other king than a erosion, Mamma Dukalaka Vari, Adana level Chidrikan, other polar than a Thar and the Katakana Pradeshangal, and number deposition Maria the Fili, the Uyrtuikinund. These processes are called degradation and aggradation, respectively. Apo Elevated regions leveled by erosion are known as degradation. Low-lying regions filled by deposition are known as aggradation. 
the processes together are generally called gradation as both level the surface of the earth idina orumichu parayanadana ee rendu processes orumichu vilikkunathu gradation nanu ivaru rendu perum earth inde surface ile endana ore pravartanangale nadathunnundu avaru earth inde surface level aakunnathu kondana ivaru orumichu gradation nu parayanathu The surface of the earth is subjected to continued changes due to various external forces. பல தரத்தில் external forces கொள்ள வாய் earthின்ட surface, earthின்ட surfaceல் பல change வணும் வேறுந்து. Some of these changes occur rapidly while some others slowly. ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് കാരണം എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ ചിലപ്പോൾ ചേഞ്ചുകൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും വരിക ചിലപ്പോൾ വളരെ പതുക്കെ ആയിരിക്കും വരിക ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് സ്ലോ മൂമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൊസീഡഡ് ഓൺലി ത്രൂ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓവർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഈ സ്ലോ മൂമെൻസിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ പതുക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ലാൻഡ് ഫോംസിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ നമുക്ക് നീണ്ട നാളത്തെ ഒബ്സർവേഷന് ശേഷം മനസ്സിലാവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ Look at the pictures, figure 4.9. You might be familiar with such activities. We are not familiar with such activities. We are not familiar with our daily life. These pictures indicate the role of human activities in bringing changes to the earth's surface. List such activities. This is the case of the human beings. The same thing is the same thing. 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 അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഈ പാടൊക്കെ നികത്തി ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ അവിടെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതാണെന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ മൈനിങ് ക്വാറിങ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ദെൻ ആർ ദിസ് നാച്ചുറൽ ഗ്രാഡിയൻ പ്രോസസ്സസ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ദെൻ ഇവിടെ ഒരു സെമിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ട് സെമിനാർ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ദ റോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ചേഞ്ചിങ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ബേസിൽ ഒരു കൺ സെമിനാർ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഏതൊക്കെ പോയിന്റാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അൺസയൻറ്റിഫിക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രാക്ടീസസ് മനുഷ്യൻ്റെ അൺസയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസസ് ചെയ്താൽ കോൺസിക്വൻസ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ലോക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് അതിനുള്ള നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം നടക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ്സിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് ലോക്കൽ എക്സാമ്പിൾസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദ റോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ചേഞ്ചിങ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ യു ഹാവ് ലേൺ ഫ്രം ദ യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ എർത്ത് ഈസ് സബ്ജക്ട് ടു കണ്ടിന്യൂസ് ചേഞ്ചസ് ഈ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ദ റോൾ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീൻസ് അബൌട്ട് ബ്രിങ്ങിങ് ചേഞ്ചസ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫേസ് ഈസ് സിഗ്നിഫിൻ നമ്മൾ കാരണം അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ കാരണം എർത്തിൻ്റെ സർഫേസിൽ ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് മാൻ ഓൺ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് എവർ ഇൻക്രീസിങ് വിത്ത് ദ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടെക്നോളജി ടെക്നോളജിയിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ വരുത്തുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കൂടി വരികയാണ് നമ്മൾ വരുത്തുന്ന ചേഞ്ചുകളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടി വരികയാണ് ദറ്റ് ഇസ് റീറ്റെയിൻ ദ ഹാമണി ഓഫ് നേച്ചർ ദാറ്റ് എൻകം Compasses the soil, human, trees and all for the future. Generations as well. That's why let us conserve our surroundings for future. Hills and mountains are sources of fresh water. Protect them. So in the next class, we will have a new lesson. Lesson 5, Ocean and the Man. And the man, and the man. So thanks for watching. We can meet in the next video. Ta-ta, bye-bye. See you.